Det er at i et sånt selvsynt, vedeværet system, at på grunn av menneskers hudfærd, dømmer om til en mye sømre tilhold. Og det er en skam for verden, så lenge dette består. Det var en slakt. Og det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Eh, och alla eh, personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om det, om man var säker på att det var dem så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på, på det här uppslaget. Fick Craig vet att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra delen undersökte vi uppgifter och händelser som sköterskorna lämnade kring Lisbeth Palme på sjukhuset. Både poliskommissarien Åke Rimbån och sköterskorna upplevde Lisbeth som samlad men ledsen. I denna del ska vi titta vidare på märkligheterna redan under mordkvällen och natten. Vi fortsätter med händelser runt Lisbeth eftersom hon både agerar märkligt i samband med skotten på Sveavägen och hur hon agerade angående de förhör som hon vägrat, som för tydligheten skull redan hänt, innan någon information hon uppgivit hade läckt ut. Det som Lisbeth under alla år hävdat varit skälet till hennes märkliga agerande i utredningen. Men var det bara i samband med skotten på Sveavägen hon inte ville uppge sina element för poliskommissarien Gösta Söderström? Varför glömmer Lisbeth säga att de mötte en man som sköterskan hörde? Finns det fler uppgifter som Lisbeth inte uppger under kvällen? Något som hänt tidigare på vägen från biofilmen? Ja, det gör det. Redan efter biografen har två olika vittnen berättat om en händelse som Olof var inblandad i och som Lisbeth tydligt visste om, men inte har berättat om. Vi har nämligen två vittnen som pratat med outröttliga hjälten i Palmefallet, journalisten Lars Borgnäs, om händelsen utanför biografen. Uppgifterna i denna del kommer från Lars Borgnäs bok. Olof Palmes sista steg, i sällskap med en mördare. Varför var Olof Palme skrämd utanför biografen? Vi går tillbaka till Grand på Sveavägen, ungefär klockan 23.10 på mordkvällen. När föreställningen av filmen Bröderna Mozart hade avslutats och publiken lämnade bion kom Olof och Lisbeth Palme att en stund stå på trottoaren utanför i sällskap med sonen Mårten och hans flickvän Ingrid. En kvinna från Västerås, Gunn T, som sett samma film och som också med sitt sällskap lämnade biografen, såg då hur Olof Palme stod och pratade med en främmande man. Hon ringde till polisen och berättade om detta den 5 mars. När de kom ut på Sveavägen stannade Palme och pratade med en man vid gaveln på biografhuset. Berättade hon enligt polisens anteckningar. Dagen därpå ringde hon igen och preciserade. Innan vittnet Gunn T och hennes sällskap gick över Sveavägen lade hon märke till att Palme stod cirka 10-15 meter bort vid husväggen, där det var mycket glas. Lisbeth fanns bredvid och Palme samtalade med en man som var iklädd en brun beige överrock. Mannen var lite längre än Palme, sa Gunn T, och hon tyckte att han verkade äldre än denne av kroppshållningen att döma. Hon fick intrycket att Palme blivit tilltalad bakifrån och sedan gått framåt och blivit hindrad på sin promenad eftersom han inte var helt vänd mot mannen. 
När förhörsledaren frågade om det inte kunde ha varit Palmes 24-årige son Mårten, sa Gunn T. att mannen inte var så ung. Däremot trodde hon att det eventuellt kunde ha stått en person till, bakom mannen i rocken, skymd av denne. Mannen i överrock, som enligt hennes iakttagelse tycktes ha konfronterat Olof Palme utanför bion tio minuter före mordet, borde givetvis ha varit av största intresse för utredarna att identifiera. Lisbeth Palme borde ha kunnat hjälpa till att berätta om händelsen eftersom hon, av vittnets uppgift att döma, stod strax in till, liksom möjligen sonen Mårten och flickvännen Ingrid. Men ingen av dem har nämnt någonting om detta. Man kunde möjligtvis ha tänkt sig att Gunn T. misstog sig eller mindes fel om det inte vore för det att det finns ytterligare ett vittne som, helt oberoende av henne, gjorde en liknande iakttagelse som hon. Det vittnet hette Katrin E. och hon såg vad som kan vara samma händelse, men tydligare och på närmare håll. Även hon hade varit på samma filmföreställning och hon ställde sig efteråt ute på gatan tillsammans med en väninna och rökte en cigarett, varpå de båda började gå söderut. Katrin E. beskrev efteråt i telefon för polisen, det var den 10 mars vad hon sedan upplevde på följande sätt. En bit ner på gatan stod Olof Palme med ryggen mot väggen till ett hus och Lisbeth Palme stod en bra bit från honom vänd mot Palme. En man iklädd en bef, Rock stod ganska nära Olof Palme och talade med denne. Katrin säger att mannen var klädd i bef, lång rock som såg lite buffig ut. Hon kan inte beskriva rocken, men säger att den inte var typ kamelhårsulster utan snarare en rock i tränskåt färg. Katrin E. sa vidare att hon uppfattade mannen som lång, men hon såg aldrig hans ansikte. Beträffande mannen så uppfattade hon honom som ganska ung, och hon fick den uppfattningen att han och Olof Palme hade en dispyt av något slag. När hon fick beskedet att Palme var mördad var därför hennes första tanke att det var Palmes son, och hon tänkte då stackars pojke som haft ett bråk med sin far precis innan denne dog. Så långt polisprotokollet från den 10 mars. Hon hade också ringt redan den 2 mars, men det protokollet är bara på fem rader och säger ingenting om att hon hade sett något möte mellan Olof Palme och en främmande man. Eftersom den man de två kvinnorna hade sett, de anmäler det oberoende av varandra, och de har ingen kontakt sinsemellan, inte stämmer överens med sonen Mårten, som vid tillfället var klädd i midjelång jacka borde deras uppgifter ha väckt utredarnas intresse. En okänd man i beige överrock som talade med Olof Palme kort innan denne blev mördad, och på ett sätt som av ett vittne, det som stod närmast, uppfattades som en dispyt, en spänd situation, hade varit förtjänt av ytterligare utredning. Katrin E. hade dessutom sett betydligt mer än vad som framgick av de nu nämnda uppgifterna i polisprotokollen, jag träffade henne 1998 och talade också med hennes väninna som varit med på bion. De båda hade sett Olof Palme redan inne i biofoajen på väg ut mot gatan. När de sedan började gå efter att ha rökt en cigarett såg de Olof Palme vid husvägen på det sätt Katrin är beskrivit. Hon berättade för mig hur Olof Palme hade stått upptryckt mot skyltfönstret och en annan man stod tätt in till honom. Jag kan inte säga att han hotade honom, men det såg hotfullt ut. Så min reaktion var, ska inte Olof Palme få gå i fred på bio? Hotfullt, hur då, frågade Lars. Han markerade med kroppen. Han stod tryckt mot Olof Palme, och Palme såg rädd ut. Jag var impulsiv, så jag satte klackarna i marken, och tänkte säga till mannen att sluta upp med detta. Men då möttes jag av Lisbeth Palmes blick- hon och en annan kvinna stod en bit därifrån, och då uppfattade jag det som att det kanske var en familjesituation. När hon såg Lisbeth Palmes blick var hon bara några meter från henne, sa hon. Hon förmedlade via ögonen lugnt och bestämt att allting är under kontroll. Låt det här vara. Hon ville inte att jag skulle komma närmare. Tolkade du det så att hon också tyckte situationen var hotfull, frågade Lars. Ja, de två kvinnorna stod och tittade på det här. Det var en väldigt obehaglig stämning. Hur kan du uppfatta det från så långt håll? 
Jag närmade mig och gick förbi så småningom också. Det är kroppsspråket som talar om det. Den kvinna som stod tillsammans med Lisbeth Palme bör ha varit Mårten Palmes flickvän Ingrid. Katrin E. var helt säker på att mannen som talade med Olof Palme var en rock, en paletå, sa hon, längre än till knäna i alla fall. Om sonen Mårten var klädd i jacka kunde det inte varit han, sa hon. Hon tillade också att mannen hade en stickad mössa på sig, det mindes hon. Väninnan bekräftade hennes historia men hade själv inte tittat åt det hållet och lagt märke till situationen. Men hon hade tyckt att det var typiskt för Katrin E. att reagera som hon hade gjort och lägga sig. Enligt två oberoende vittnen, Gunn T. och Katrin E. tog alltså en man kontakt med Olof Palme och fick denna att vända sig om, som Gunn T. uppfattade det och att bli upptryckt mot väggen som Katrin E. såg det. Katrin E. reagerade så starkt att hon ville gå fram och hjälpa till. En blick från Lisbeth Palme fick henne att avstå. Katrin E. tolkade det hela som en familjesituation. Jag brukar inte ta fel, och jag kände att det var lite familjärt. Hon nickade åt mig, med ögonen på mig, så det var någon de kände i alla fall. Om det inte var sonen måste det ha varit någon annan de kände väldigt väl. Lars skriver att det är anmärkningsvärt att varken Lisbeth Palme, sonen Mårten eller dennes flickvän har nämnt ett ord om den här händelsen för polisen. Det betyder inte att den inte har hänt, även om utredarna sannolikt tolkat det så, utan det kan betyda att den här händelsen inte var något man efteråt var beredd att tala om. Katrin E.s berättelse har en intressant fortsättning. Hon arbetade på en statlig myndighet och där berättade hon en tid efter mordet för sin chef om händelsen utanför bion. Myndighetschefen tog kontakt med biträdande riksåklagaren Solve Riberdal som hon kände och återgav Katrin E.s uppgifter för henne. En tid därefter berättade Katrin E. för Lars blev hon uppringd av Solve Riberdal. Riberdal ville få henne att ändra sina uppgifter om händelsen utanför bion. Det var ett långt och obehagligt samtal, sa Katrin E. till Lars. Det måste ha funnits en anledning till att hon tog sig den tiden att prata med mig om det här och få mig att ändra det hela, sa hon. Det var viktigt tydligen. Solve Riberdal hade sagt att Katrin E. måste ha misstagit sig, sa hon. Det måste ha varit sonen som hade stått in till Olof Palme. Jag visst om han hade en lång rock, en paletå på sig. Men om han hade en jacka så var det inte han. Mårten hade bevisligen varit klädd i jacka, det har han själv uppgett. Men Solve Riberdal insisterade på att Katrin E. hade sett fel. Hon sa att det skulle skada Lisbeth Palme om det här kom ut. Du måste tänka på enkan, var budskapet. Hon vädjade väldigt mycket i början, men sedan blev det hårdare tag tills jag gav mig mig. Det var ett långt samtal. Hon insisterade på att det skulle skada enkan, frågade Lars. Ja, tänk på enkan. Det var konstigt. Det var alltså Lisbeth Palmes önskan att Katrin E. inte skulle driva det här vidare utan glömma alltihop, hade Riberdal sagt. När Katrin gjorde invändningar mot det skärptes Riberdals ton och till slut uppfattade hon det som att hon indirekt hotades med att det skulle få konsekvenser för henne själv, i sin yrkeskarriär, om hon inte släppte det hela. Kan det inte vara så att du övertolkade det här, när du säger att det var hotfullt? Frågade Lars. Hon är ju en verbal människa och jurist, så hon vet hur hon ska prata. Men visst var det hotfullt. Efter samtalet från Solve i Riberdal släppte hon saken. Lars har långt senare frågat Solve i Riberdal om detta. Hon sa sig inte minnas att det skulle ha förekommit något sådant samtal och hon förnekade att hon skulle ha vidare befordrat något sådant budskap från Lisbeth Palme som Katrin E. sa sig ha uppfattat. Katrin E. framstod för mig som en kvinna som hade båda fötterna på jorden och det är svårt för mig att tro att hon skulle ha hittat på det hela. 
Om hennes uppgifter är korrekta var alltså Lisbeth Palme starkt emot att utredarna skulle gå vidare på uppgiften om den person som cirka tio minuter före mordet närmade sig Olof Palme och fick honom att se skrämd ut. Såvitt känt gick inte heller utredarna vidare på den tråden. De båda kvinnliga vittnenas observationer av en okänd man i samspråk eller dispyt med Olof Palme utanför bion tio minuter före mordet har alltså inte fått någon förklaring. Kom han med ett hot riktat mot Olof Palme? Eller en varning? Det framgår inte av något av polisförhören med familjemedlemmarna att utredarna har försökt gå till botten med det här uppslaget, att de ens har ställt en fråga om saken. Mönstret upprepas, en uppgift som inte stämmer in på Lisbeth Palmes berättelse tycks ha lämnats utan åtgärd, trots att den kommer från två av varandra oberoende vittnen. Detta är mycket intressanta uppgifter. Det är två av varandra oberoende vittnen som sett händelsen. Varför är det så lite information i förhören? Varför är det så få förhör? Varför har inte utredningen gått vidare med de här vittnesmålen? Varför är det journalisten Lars som enkelt får fram mycket mer information än utredningen, bara genom att prata med vittnena? När sedan åklagaren får nys om detta säger hon att det kan skada Lisbeth. Att Katrin E. måste tänka på enkan och glömma detta, innan hon blir mer hotfull. Nu framgår det tyvärr inte när i tiden som uppgifterna skulle skada Lisbeth. Var det efter Lisbeths alla förhör? När i tiden kom Solvi in i utredningen. Med tanke på åklagaren borde det varit lite senare. Var det i samband med Christer Pettersson rättegångarna? Ur ett vittnespsykologiskt perspektiv är självklart incidenten med Olof och mannen i beige, rock, intressant för utvecklingen av efterkommande händelser, cirka tio minuter senare, som absolut borde utredas från palmutredningens sida. Varför görs inte det? Vem var mannen? Har vi fått reda på det? Tyvärr är det många som fastnar i just detta med mannen och börjar leta beigefärgade rockar i utredningen för att förstå vad och om denna person kan ha med det hela att göra. För mig i ett olöst 36-årigt statsministermord är mannen i beige rock inte det viktiga. Det riktigt intressanta blir hur en av åklagarna i palmutredningen agerar. För det första förklarar åklagaren för Katrin E. att hon måste misstagit sig. Att det måste varit Mårten. Detta beskriver inte ett undersökande förhållningssätt av en åklagare utan utgår ifrån att vittnet sett fel. Ett dömande. Det trovärdiga vittnet Katrin E. är öppen för möjligheten att det var Mårten om det skulle stämma med den beige rocken. Vilket det såklart inte gjorde. När fakta som vittnet har avvisas ändrar åklagaren strategi. Då vädjar åklagaren till vittnet genom att påtala att det skulle skada Lisbeth Palme om det här kom ut och vittnet måste tänka på enkan. Här kan man redan dra flera slutsatser. För det första att åklagaren faktiskt bekräftar att det vittnet sett stämmer. Att det första försöket att misstro vittnets uppgifter var ett avsiktligt medvetet försök att påverka vittnet. Nu handlar det alltså om att spela på Lisbeth Palmes tragiska erfarenheter att förlora sin man, barnens far, att hon själv blivit skadad, för att vittnet ska tystas. Vad är det för resten som kan skada Lisbeth om detta kom ut? Är det för att hon inte berättat om detta tidigare? Är det för att händelsen har något med händelseförloppet under kvällen att göra? Är det personen i beige rock som ska skyddas? Var det verkligen Lisbeth som skulle skyddas eller var det något annat och Lisbeth användes som ett enklare skäl? Tack vare detta fantastiska vittne så hade hon invändningar till detta och då byter åklagaren strategin. Nu blir det indirekta hot om att det skulle få konsekvenser för Katrin E. personligen. Katrin E. förstod då allvaret när åklagaren formulerade sig skickligt i vad Katrin E. sa i ett samtal som var långt och obehagligt. Vad hände efter detta? Katrin E. släppte saken, så åklagaren lyckades alltså att mörklägga även detta vittne. Vad hade hänt annars? 
hade Katrin erfått ett visitkort till en psykiatrisk mottagning. Hade Katrin erfått ett skrämmande besök av en medaljpryd militär. För övrigt kommer vi komma tillbaka till denna åklagare många gånger framöver. Åklagaren som i efterföljande granskningar och förhör aldrig minns viktiga detaljer, men minns alla oviktiga detaljer och vilka andra personer man ska kunna få uppgifter från. Hennes unika selektiva minnesfunktion borde studeras av forskare och frågan om hur hon lyckats bli åklagare i palmutredningen bör utredas närmare. Ett litet skämt. Det är såklart en del av mörkläggningen i samband med rättegången mot Christer Pettersson som denna åklagare varit mycket aktiv. Fler måste se att det är ett mönster i hur åklagaren agerar som mycket väl beskriver hur denna utredning har skötts och på vilket sätt palmutredningen har hanterat vittnen genom åren. Det är denna del i denna tragiska historia, med så många fler offer än statsministern, som behöver lyftas fram. Oskyldiga vittnen som bara försökt bidra med sina upplevelser en kall februari kväll för över 30 år sedan. Vi kommer absolut återkomma många, många gånger till liknande händelser kring vittnen framöver. Det är därför vittnepsykologisk kunskap är relevant och avgörande för att tolka olika vittnesutsagor och palmutredningens agerande.